So before I go for the question number two, let's understand a small concept of noting charges. Noting charges kya hai? When bill is dishonored, jab bill dishonored hota hai, to usko proof karne ki liye ke noting uh, bill dishonored ho gaya hai, usko kisi bhi vakil ke paas, advocate ke paas leja ke stem karona padta hai. And that stem is noted that bill is dishonored. It is proved that bill is dishonored. Usko le noting charge pay karna hota hai. Uska pura concept samajte hain. So, sabse wale noting charge kaba hai ga? When bill is dishonored, noting charges comes into the picture. Noting charges comes into the picture. Noting charges. are paid by the holder but are to be borne by the drawing. You give me the bill. My pass bill is hai. बराबर है ये बिल डिसऑनर हो गया बिल डिसऑनर हो गया तो नोटिंग चार्ज मुझे पे करना पड़ेगा आई एम होल्डिंग द बिल आई नीड टू पे द नोटिंग चार्जेस सो पे कौन पड़ेगा होल्डर ऑफ द बिल बट ये नोटिंग चार्ज बेयर किसको करना है यू व्हाई क्योंकि ये बिल डिसऑनर किसकी वजह से हुआ यू गिव मी द बिल तो यू आर सपोज्ड टू मेक द पेमेंट एंड ऑनर द बिल यू डिडंट ऑनर द बिल सो आई नीड टू गेट इट नोटेड so, I have paid one time, I will I'll ask from you. repeat it Very critical this is. You have a bill. You bill time. You have a bill of time. You have a bill of You have a bill of time. 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 You have a Why I need to pay that money? Because you didn't pay money on time. For time being, I made the payment. But the payment is not the money. I'll collect from you. And that's what I'd say. Noting charges are paid by the holder. But it's to be borne by drawing. Now, how it will affect the entries? So, right now I'm writing in the books of drawer. So, finally, in the books of drawer. एक चीज क्लियर कर लो नोटिंग चार्ज वर्ड विल नॉट कम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर नोटिंग चार्ज वर्ड कभी भी नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि ड्रावर पे करता है उसको बेर नहीं करना है उसकी जेब से पैसा जाता है but he need to collect from somebody else let me put it in a very simple way तो जल्दी समझ में आएगा ठीक है आप और आपकी फ्रेंड स्कूल के कॉलेज के कैंटीन में गए और कैंटीन में जाके you had some snacks of rupees fifty you and your friend both went and you had a snacks of rupees 50. Got? Now, you forget to bring the money. You forget to bring the money. So your friend paid the money on your behalf. But if it's a genuine account, you didn't pay the money, your friend took the money. So your friend paid the money. Who ate? You. आपने खाया आपके फ्रेंड ने पैसे चुकाए व्हाट एंट्री ऑफ फ्रेंड विल पास इज हिज इज हर एक्सपेंस और हिज एक्सपेंस नो ही और शी पेड ऑन योर बिहाफ तो व्हाट योर फ्रेंड विल राइट द एंट्री सपोज योर नेम इज निधि सो निधि इज रिसीवर निधि अकाउंट डेबिट टू कैश गोस आउट योर फ्रेंड विल पास दिस एंट्री 
Now in the same scenario, in the same scenario, just a second. In the books of drawing, here, what entry you will pass? You will write the entry because it is actually your experience. You will write R E F R E S H M E N T refreshment expense account debit. to refreshment expense account debit to refreshment account debit to it will be your friend account okay as simple as that vapas samjho your friend has paid money but wo expense uska nahi hai to likhega receiver account debit to cash आपने आपका एक्सपेंस है आपने पे नहीं किया है यू लाइट एक्सपेंस अकाउंट टू फ्रेंड अप्लाइंग द सेम लॉजिक इफ आई गो फर्दर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ड्रॉवर इज पेइंग मैं पे कर रहा हूं बट आई नीड टाइम पेइंग ऑन योर बिहाफ व्हाट एंट्री आई राइट आई राइट ड्रॉइ अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक मैं ड्रॉई से पैसे लूंगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक इज एट क्लियर अपने केस में डिस्टोन की चार एंट्री होती है पहले चारों एंट्री लिख रहा हूं गो डीपर ड्रॉई टू बी आर ड्रॉई टू बी एस एफ सी Draw to bank. Draw to credit. Don't get confused. ये चार एंट्री मैंने कुछ अलग नहीं लिखी है चारों एंट्रिया क्या है जो अपना बेसिक फंडा था ड्रॉ टू Holder, if I am holding BR myself, ये मैं in short वापस revise ही करा रहा हूँ. If it is sent for collection, what I'll write BS FC. If it is discounted with the bank, I'll write bank. If it is endorsed to creditors, I'll write creditor. चार option है. अब इन चार option में होगा क्या? Here it will be. to cash why bill is with me mere pocket se cash gaya so typically ab mujhe drawi se kitna rupaya lena hai 110 br kitne rupaye ka tha 100 rupaye ka sorry br was of 100 rupees and 10 rupees is the noting charge ड्रॉवर की बुक में नोटिंग चार्ज वर्ड कभी भी नहीं आता है मेरे पॉकेट से पैसा गया बट जितना पैसा गया उतना मैं आपसे ज्यादा मांगूंगा सॉर्टेड हियर आल्सो इट विल गो सेम टू कैश हाउ मच सेम 110 110 सेम केस इन दिस टू केसेस मेरे पॉकेट से कैश नहीं जा रहा है कैश से पॉकेट से जा रहा है होल्डर के पॉकेट से बैंक के पॉकेट से जा रहा है क्रेडिटर के पॉकेट से जा रहे हैं सो इन द बोथ द केसेस द अमाउंट विल बी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस व्हाट दिस मींस जब बैंक के पास था तो बैंक ने नोटिंग चार्ज पे किया बैंक ने मेरे से उतना रुपया ज्यादा मांगा उतना रुपया मैं आपसे ज्यादा मांगूंगा तो इट विल सिंपली जितना बैंक मांगी उतना मुझे आपसे ज्यादा मांगना है सो डायरेक्टली अमाउंट विल बी 110 110 
same in here it will be 110 110 clear ab agar aapko logically dimag mein baith gaya bahut achhi baat hai nahi baitha ho to aapko ye yaad rakhna hai isme short karo in short in short no noting charge account एक नोटिंग चार्ज अकाउंट वर्ड किसी में भी नहीं आएगा एंड देन वी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स इफ बिल इज विथ मी और बीएसएफसी इट विल बी एडिशनल इट विल बी टू कैश इफ बिल इज विथ बैंक और क्रेडिटर amount will be included so main entry kar deta hu to yahan pe ho jayega draw e account debit to either br और बी एस एफ सी तो उस केस में यहां पे क्या आएगा टू कैश अकाउंट इन दिस टू केसेस ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक और क्रेडिटर इट विल बी अमाउंट विल बी including noting charges is that clear sorry so main ye samjhau maine sab kuch agar logic side rakho yaad rakhna ho in the books of drawer noting charge word kabhi bhi nahi aayega bill agar mere paas hai ya send for collection hai to cash separately aayega bill agar bank ko diya hai या एंडोर्स किया है अमाउंट विल बी इंक्लूडेड मुझे ये फाइनली याद रखना है डन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई कहानी बहुत सिंपल है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई इट विल बी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट अगर नोटिंग चार्ज है तो नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू I made some error. Drawer account. It will be not drawer. It will be bills payable. Payable account debit. Noting charge expense to drawer. Now in the books of drawer, these four cases, कुछ भी नहीं होते हैं. तो वो logical समझो. आपने मुझे bill दिया. फिर आप तो चदर दाम के सो जाओगे. अब मैं bill को मैं endorse करूँ, मैं bank को दूँ, मैं क्या करूँ? से आपको क्या बनचाई थी? आप तो शांति से सो जाओगे. जब तीन महीने पूरे होंगे तो आपके पास बिल आएगा तो बिल आपके पास आया आपने पेमेंट नहीं किया ड्रॉवर का नाम आ गया खत्म और अगर खर्चा हुआ तो नोटिंग चार्ज अकाउंट क्या करना पड़ेगा डेबिट तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई थिंग्स आर वेरी सॉर्टेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई नोटिंग चार्ज विल ऑलवेज बी डेबिट नोटिंग चार्ज विल ऑलवेज बी डेबिट क्लियर है सो टू एंड दिस होल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड टू थिंग्स अगेन में हर कॉन्सेप्ट ड्रॉवर ड्रॉई दोनों बता रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर There are two options. In the books of drawer, there are two options. Drawee to holder अपने entry होती है. तो drawee to holder तो entry होनी है. अगर वो holder मैं खुद हूँ या bill sent for collection है, तो two cash separate लिखना पड़ेगा for noting charges. Noting charge word नहीं आएगा. अगर वो holder bank है या creditor है, तो noting charge अलग से नहीं आएगा. It will be including into the entry itself. ये हो गया drawer. In the books of drawee Noting charge will always be debit in the dishonor entry. That's it. So, एक तरफ मैं पूरा logic समझाता हूँ. Logic नहीं बैठे तो कुछ चीजें आपको याद रखनी हैं. Clear है? Fine. So, in next sum we'll be applying. Next video we'll be doing a sum. We'll be जो भी इस video में समझा है, उसको actually हम apply करके entry करेंगे. So, थोड़ा बहुत कुछ confusion भी है. Go to the next video. You'll be hundred percent 
clear fine 